এদেশে অনেক অনেক প্রতিভা আমার এই বয়সকাল পর্যন্ত আমি পেয়েছি যাদের অনেক সম্ভাবনা ছিল অনেক বড় হবার কিন্তু কেন যেন একটা সময় থেমে গেছে বা একটা সময় অন্য পথে হারিয়ে গেছে হিরো মানে খলনায়ক থেকে নায়ক খলনায়কের মতোই অভিনয় করেছেন কিন্তু মূল কাজটা হলো সমাজ সংস্কারকমূলক কাজ এবং শেষে আমরা ওনাকে নায়ক হিসাবে পাই আর সাকিবের যে জিনিসটা আমরা পেলাম সেটা হলো একটা প্রতিবাদী একটা রোমান্টিক ইমেজের ক্যারেক্টার নিয়ে সাকিব আজকের এই সুপারস্টার পর্যায়ে নিজেকে স্টাবলিশ করেছেন আমি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছি কিন্তু মূলত আমি হৃদয়ে লালন করি একটা নির্মল কোমল শান্ত শিষ্ট একটা চরিত্রের মানুষ হিসাবে কিন্তু আমাকে অভিনয় করতে হয় খুব নিষ্ঠুর কঠোর নির্মম চরিত্রে এই আর কি সেখানে চলচ্চিত্রের ভাষায় যে নায়ক বলা হয় দ্বিতীয় নায়ক হিসাবে আমি সেখানে অভিনয় করি আমার যে ছবি সেটা যেটা আমাকে সারা বাংলাদেশে প্রচণ্ড ভালো পরিচিত করে তুলল এবং দর্শকদের মধ্যে আমার দর্শক প্রিয়তা বলতে গেলে মানে কি ভাষায় আমি আমার নিজের সম্পর্কে বলাটা ঠিক হবে না চলচ্চিত্রে আসার গল্পটা অনেকটা হুট করি তখন আমি নিয়মিত মঞ্চ এবং টেলিভিশনে অভিনয় করি তো আবদুল্লা ইউসুফ ইমাম বলে সেই সময় টেলিভিশনের একজন বিখ্যাত প্রযোজক ছিলেন উনি আমার একটি নাটক আমার যিনি ওস্তাদ মোহাম্মদ আনিস তার পরিচালিত নির্ভরযোগ্য গুজুবে প্রকাশ এই নাটকটি একক অভিনয় করতাম আমি একা প্রায় এক ঘন্টা পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত তো এই নাটকটি উনি দেখতে মহিলা সমিতি মঞ্চে আসেন তো উনি নাটকে আমার অভিনয় দেখে আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমার কিছু ভুল ত্রুটি সংশোধন করে দিয়ে বললেন যে পরবর্তী শোগুলিতে তুমি এগুলি ঠিক করে নিও তাহলে তুমি আরও ভালো অভিনয় করতে পারবে দর্শক তোমাকে গ্রহণ করবে তারপরেই উনি আমাকে টেলিভিশনে প্রথম ডেকে পাঠালেন এবং আমি টেলিভিশনে নাটকে অভিনয় করা শুরু করলাম সে এটা ধরো উনিশশো ছিয়াত্তর সেভেন্টি সিক্স পূর্ণাঙ্গ সাপ্তাহিক নাটকে উনি আমাকে ডেকে নিলেন কিন্তু এর আগেও আমি চুয়াত্তর সং থেকেই বিটিভিতে নবকল্লোল বলে একটা অনুষ্ঠান হতো নতুনদের সেখানে কাজ করতাম এবং এর আগে রেডিওতে কাজ করেছি আমি শিশু শিল্পী হিসাবে রেডিওতে আমার কাজ করা আর কি মানে ছোটোবেলা থেকেই আমার এই অভিনয়ের সাথে সম্পৃক্ততা যে আমাকে দর্শকরা আমাকে কিভাবে পর্দায় দেখতে চান তো মজার ব্যাপার হলো আমি মূলত মঞ্চে এবং টেলিভিশনে সফট ক্যারেক্টার করতাম পজিটিভ ক্যারেক্টার করতাম আমি ঠিক ওইভাবে নায়ক অর্থে বলবো না কারণ আমাদের দেশে যে রোমান্টিক নায়ক যে অর্থে বলা হয় সেরকম না আমি গল্পের মূল চরিত্রে পজিটিভ ক্যারেক্টারগুলি করতাম কিন্তু চলচ্চিত্রে যখন আমি প্রথম কাজ করি তো প্রথম দুটো ছবিতে আমি ওই রকমই পজিটিভ ক্যারেক্টারে করলাম তার প্রথম ছবিটা হলো রামের সুমতি শরৎচন্দ্রের সেখানে চলচ্চিত্রের ভাষায় যে নায়ক বলা হয় দ্বিতীয় নায়ক হিসাবে আমি সেখানে অভিনয় করি তারপরে ছবিটা মায়া মৃগ এরপর আরও একটা ছবি করি সেই ছবিটাতে প্রথম একটা খল চরিত্রে আমি অভিনয় করি সেই ছবিটা হলো সুখের সন্ধানে এরপরেই হলো গিয়ে আমার যে ছবি সেটা যেটা আমাকে সারা বাংলাদেশে প্রচণ্ড ভালো পরিচিত করে তুলল এবং দর্শকদের মধ্যে আমার দর্শক প্রিয়তা বলতে গেলে 
মানে কি ভাষায় আমি আমার নিজের সম্পর্কে বলাটা ঠিক হবে না আমি দর্শকদের হৃদয়ে স্থান করে নিলাম বলতে পারি সেটা হলো চাঁদনি এহতেশাম সাহেবের চাঁদনি ছবি নেইম শবনাজ এবং আমি তো তখন চলচ্চিত্রে একটা স্থবির অবস্থা চলছিল তো চাঁদনি ছবি দিয়ে এই নতুন প্রজন্মের কারণ আমিও তো চলচ্চিত্রে তখন বলতে গেলে নতুনই নেইম শবনাজ এলো তারপরে চলচ্চিত্রের যেন একটা জোয়ার চলে আসলো এরপরে তুমি মনে করো সালমান শাহ মৌসুমি তারপরে পপি শাকিল তারপরে এইভাবে আরও অনেক অনেক রিয়াজ তারপরে এই যে আজকে শাকিব খান সুপারস্টার বাংলাদেশের এই সমস্ত ছেলে পিলেদের আগমনে সমৃদ্ধ হলো চলচ্চিত্র এইভাবে আমার চলচ্চিত্রে আগমন এবং অবাক কাণ্ড যে যে মানুষটি সবচাইতে নরম চরিত্র টেলিভিশনে স্টেজে রেডিওতে করত সেই লোকটা চাঁদনি ছবির সুবা সুবাদে তোমার কঠিন একটা ভিলেন চরিত্রের অভিনেতা হয়ে গেলাম চলচ্চিত্রে তারপরে গল্প তো তোমরা জানো প্রচুর ছবিতে আমি মানে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব ভিলেন চরিত্র অভিনয় করলাম এই আর কি এইভাবে এখন আমি ভিলেন চরিত্র হিসাবেই দর্শকদের কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছি এবং এবছর আমি শ্রেষ্ঠ খল অভিনেতা হিসাবে আমি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছি কিন্তু মূলত আমি হৃদয়ে লালন করি একটা নির্মল কোমল শান্ত শিষ্ট একটা চরিত্রের মানুষ হিসাবে কিন্তু আমাকে অভিনয় করতে হয় খুব নিষ্ঠুর কঠোর নির্মম চরিত্রে এই আর কি মান্না সাকিব দেখো প্রত্যেক মানুষেরই প্রত্যেকটা মানুষেরই একটা আলাদা আলাদা সত্তা থাকে মান্না সাহেব চলচ্চিত্রের যে সমস্ত ফ্লেভারের ছবিগুলো করেছেন বিশেষ করে কাজী হায়াতের তারপরে মালেক আফসারির এফ আই মানিক সাহেবের এগুলি এক 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 ধরনের মাপের ছবি এবং বলতে গেলে উনি এন্টি হিরো মানে খলনায়ক থেকে নায়ক খলনায়কের মতোই অভিনয় করেছেন কিন্তু মূল কাজটা হলো সমাজ সংস্কারকমূলক কাজ এবং শেষে আমরা ওনাকে নায়ক হিসাবে পাই আর সাকিবের যে জিনিসটা আমরা পেলাম সেটা হলো একটা প্রতিবাদী একটা রোমান্টিক ইমেজের ক্যারেক্টার নিয়ে সাকিব আজকের এই সুপারস্টার পর্যায়ে নিজেকে স্টাবলিশ করেছেন এবং এনারা দুজন শিল্পী অমানসিক পরিশ্রম করেছেন নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিটি কর্মে শিল্পকর্মে যেমন আমি বলবো এটা আমাদের জায়গা থেকে বলছি আর অন্য অন্য জায়গাও যে মানুষ যেখানে যে কর্মই করুক না কেন সেটা যদি নিষ্ঠার সাথে না করে সেটা যদি একাগ্রতার সাথে না করে সেটাকে ভালোবেসে না করে তাহলে সে কিন্তু মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না মাঝখানে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় হারিয়ে যায় এদেশে অনেক অনেক প্রতিভা আমার এই বয়সকাল পর্যন্ত আমি পেয়েছি যাদের অনেক সম্ভাবনা ছিল অনেক বড় হবার কিন্তু কেন যেন একটা সময় থেমে গেছে বা একটা সময় অন্য পথে হারিয়ে গেছে এটা বড় কষ্টের ব্যাপার এই জিনিসটা হওয়া উচিত ছিল না তাহলে আমরা শিল্পী সংস্কৃতি বা এর পেছনে যারা কাজ করেন পরিচালক স্ক্রিপ্ট রাইটার ক্যামেরাম্যান আনুষাঙ্গিক আরও যারা আছেন সব জায়গায় আরও অনেক সমৃদ্ধ হতে পারতাম এটা বড় দুঃখজনক কারণ কেন যেন আমরা এটার প্রতি একাগ্রতা বা একনিষ্ঠতার সাথে কাজ করতে পারি না আমি এইভাবে বলতে পারবো না তবে এফ আই মানিক সাহেবের সাথে আমার প্রচুর ছবি হয়েছে ভদ্রলোক আমাকে ছাড়া ছবি করতেই চান না আর আমি তো প্রথিত যশা এতে শাহ মুস্তাফি সাহেব এবং এদেশের যারা বড় বড় পরিচালক এদের এমন কেউ নেই যার সাথে আজিজুর রহমান সাহেব সুভাষ দত্ত তারপরে জেমিনটু মানে আমি কার নাম বাদ দেব রাজ্জাক সাহেব হ্যাঁ তো এদের প্রত্যেকের ছবিতে আমি প্রত্যেকের পরিচালনায় আমি অভিনয় করেছি এবং ওনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ আমার হয়েছে আর কি আমি ধন্য যে এই সমস্ত গুণী মানুষদের সাথে আমি কাজ করতে পেরেছি